இது இந்த ஜிஎஸ்டி ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து டெல்லியில் வந்து கூட்டம் நடைபெற்று அதன் அடிப்படையில் வந்து இந்த இருபத்தி எட்டாவது கூட்டத்தில் ஏற்கனவே பல கூட்டங்கள் வந்து நடைபெற்றது இருபத்தெட்டு கூட்டங்கள்லேயும் வந்து அரசு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அம் ஆர் சார்பில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நானூற்றி ஐம்பத்தேழு கமாடிட்டிஸ் பொருட்கள் அத்தனைக்குமே வந்து இருபத்தெட்டு அதே போல் இருபத்தெட்டில் இருந்தது ஜீரோ ஆக்கியிருக்கோம் இருபத்தெட்டில் இருந்து பதினஞ்சு ஆக்கி பன்னெண்டு ஆக்கியிருக்கோம் இருபத்தெட்டில் இருந்து அஞ்சு ஆக்கியிருக்கோம் அதே போல் பன்னெண்டை வந்து ஜீரோ ஆக்கியிருக்கோம் இந்த மாதிரி வந்து அவ்வப்போது அவ்வப்போ அவ்வப்போது அவ்வப்போது வணிகர்கள் அதே போன்று அந்த வர்த்தகர்கள் சிறு வியாபாரிகள் பல்வேறு தரப்பட்ட அதாவது வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிற தொழில் நிறுவனம் உட்பட அவங்களுக்கு கொடுக்கின்ற அந்த அத்தனை ரெப்ரஸன்டேஷனையும் அதை ரிசீவ் பண்ணி கன்சால்டேட் பண்ணி ஜிஎஸ்டியில் வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணி அதன் அடிப்படையில் ஃபிட்மென்ட் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்காங்க அந்த ஃபிட்மென்ட் கமிட்டி வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி அதன் அடிப்படையில் அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் வந்து பொருட்களுடைய கமலிட்டிஸ் வில வந்து நானூற்றி ஐம்பத்தேழு பொருட்களுக்கு வந்து அந்த வரி குறைப்பு செய்யப்பட்டது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி என்று தான் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் வந்து வணிகர்களுக்கு அந்த சிரமங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னா அந்த இஇ பில்ல அதே போல் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் தாக்கல் பண்ணுறதுல அதே போல் வந்து இந்த இணக்க முறை காம்பவுண்டிங் அதே போன்று பல்வேறு விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இருபது லட்ச ரூபா அந்த சிறு வியாபாரிகளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து எக்ஸம்ஷன் அவங்க பருவியில் வர வேண்டியதில்லை இந்த மாதிரி வந்து பல்வேறு சலுகைகள் கொடுத்தோம் அப்படி கொடுத்தும் கூட சில இந்த எம்எஸ்எம்இக்கு வந்து சில பிரச்சனைகள் அதாவது வந்து சிறு குறு தொழில்கள் நடுத்தர தொழில்கள் இந்த தொழில் தொழில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் இருப்பதாக அரசுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது எனவே அந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த இருபத்தெட்டாவது கூட்டத்தில் நம்முடைய அம்மாவுடைய அரசின் சார்பில் நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் நம்முடைய மத்திய நிதியமைச்சர்கிட்ட என்ன சொன்னோம்னா இந்த மாதிரி வந்து இன்றைக்கு சிறு குறு நடுத்தர இந்த தொழில்கள் வந்து முழுமை அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய இந்த உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்க நிலை இருக்கிறதா ஒரு தகவல் இருக்குது அதே போன்று அதனால் வேலை வாய்ப்பு குறைஞ்சி போச்சுன்றாங்க அவங்களுக்கு பொருளாதார ஒரு சுணக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு அதை சீர் செய்யணும் அதே போன்று அவங்களுக்கு வந்து இந்த வரி செலுத்துகிற அந்த முறை வந்து எளிமைப்படுத்துன்ற பல்வேறு கோரிக்கைகள் வந்து அவங்க வந்து எங்களிடத்தில் வெளிப்படுத்தின காரணமாக அதை வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் ப்ரெசென்ட் பண்ணதுக்கு இப்போ மத்திய நிதியமைச்சர் வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எம்எஸ்எம்இ ஒரு கூட்டம் நடத்திடுங்க ஸோ அந்த கூட்டத்தில் சொல்கிற அந்த கருத்துக்கள் என்னன்றதை நீங்கள் தொகுத்து நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டியில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதன் பிறகு இப்போ வந்து வர ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளே நாங்கள் வந்து டெல்லியில் நாங்கள் வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இனுடைய கருத்து அவங்களுடைய கருத்துக்கள் அதுக்கு தான் இன்றைக்கி இந்த மீட்டிங்கு நான் நம்முடைய அமைச்சர்கள்லாம் இன்றைக்கி சம்மந்தப்பட்ட துணைய செக்ரட்டரிஸ் இருக்காங்க எல்லாமே இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்க கருத்தை வாங்கி அந்த கருத்தை வந்து சண்டேக்குள்ளே நாங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டியில் சப்மிட் பண்ணுவோம் பேஸ்ட் ஆன் தட் அதை அடிப்படையாக கொண்டு நாலாம் தேதி ஐந்தாம் தேதி வந்து இரண்டு நாள் வந்து ஜிஎஸ்டி கூட்டம் வந்து டெல்லியில் நடக்குது அந்த ஜிஎஸ்டி கூட்டத்தில் எம்எஸ்எம்இ குறித்து பல்வேறு முடிவுகள்லாம் ஒரு அவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து எதிர்பார்க்கின்ற அளவிற்கு நல்ல முடிவுகள் வந்து அந்த நிலைக்கு வந்து ஒரு வெளிவரும் என்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது இல்லை அவங்க பிரதான கோரிக்கை என்பது வந்து அந்த செக் போஸ்ட் தேவையில்லைன்றது தான் அதால் வந்து அது குறித்து முடிவு செய்ய வேண்டியது வந்து மத்திய அரசு அதுதான் அவங்களுடைய பிரதான கோரிக்கை ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த பெட்ரோல் டீசல் வருவாய் நான் பல முறை இது வந்து அரசு சார்பில் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இந்த வருவாயே வந்து இன்றைக்கி நூறுரூவா நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு அதே போன்று நம்முடைய சமுதாயத்தில் எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வசதிகள்லாம் வாய்ப்புகள்லாம் செய்யப்படணுன்னா வருவாய் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து செலவு பண்ண முடியும் இருக்கிற வந்து லிமிடெட் சோர்ஸு ஸ்டேட்டுக்கு ப ஒரு சூழ்நிலை அப்படின்னா இந்த பெட்ரோல் டீசல் என்று தான் அதனால தான் இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து சென்ட்ரலில் கொண்டு வரும்போது அம்மா வந்து வைத்த முதல் கண்டிஷனே இந்த ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வந்து பெட்ரோல் டீசலும் அதே போல் ஹியூமன் கன்சம்ஷன் அதாவது மனிதர் உபயோகிக்கப்படுகின்ற அந்த மதுபானங்கள் இது ரெண்டுமே வந்து வரக்கூடாது ஏன்னா வந்தால் மானம் துணி நிதி தன்னாட்சி முழுமையாக பாதிக்கும் எனவே அது எந்த நிலையில் நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படி நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து கொண்டு வரலாம் எங்களுடைய ஆதரவு இல்லை அந்த அடிப்படையில் வந்து அம்மா வந்து அன்றைக்கி சொன்னதுனால இதை
சரியான கருத்து இது மாநிலத்தோட நிதி தன்னாட்சி வந்து மாநிலத்துக்கு தான் அந்த நிதி வந்து மாநிலத்துடைய பெறப்படும் இந்த வருவாய் அந்த மாநிலத்தை தான் செலவுப்படணும் இப்போ இந்த டேரக்ட் டேக்ஸ் இருக்கு இன்கம் டேக்ஸு எக்ஸைஸு அதே போன்ற சில கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து சென்ட்ரல் போகுது நம்முடைய ஸ்டேட்லேருந்து அந்த கன்சால்டேட் ஃபண்டுன்னு சொல்லி அங்கே போய் கூச்சிடுவாங்க அங்கே அந்த ஃபண்ட்லேருந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ வருது யானை பசிக்கு சோழப்புரின்ற மாதிரி நம்ம வந்து திட்டங்கள் கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் நம்ம திறமையாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சாதித்து அதை வாங்க முடியுது அதை அது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு வருங்காலத்தில் நம்ம போய் நம்ம மாநிலத்தில் பெறப்படுகின்ற வருவாயை நம்ம வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து கெஞ்ச வேண்டிய அவசியம் வந்து இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக அப்செக்ட் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ராங் அப்செக்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து அம்மா சொன்னது இது அதனால் இதில் வந்து எந்த விதமான வந்து ஒரு பின்னாடி போகிறதே கிடையாது இது அதனால் இது வந்து எல்லா ஸ்டேட்டுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் இது ஏற்றுக்காது இதை இல்லை இல்லை அதாவது ஒரு நூறுரூபா வருதுன்னா அந்த நூறுரூபாய் வரி வருவாயில் ஒரு முப்பது நாற்பது முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் இந்த டேக்ஸ் தான் அது சரி அதை முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் கொடுத்துட்டு எப்படி ரோடு போடுவீங்க லைட் எப்படி போடுவீங்க எழுபத்தி ஏழாயிரம் கோடி இன்றைக்கு வந்து இது சமூக நலனுக்காக நம்ம செலவு பண்ணுறோம் இப்போ ஆதி திராவிடர்கள் பழங்குடியினர்கள் மீனவர்கள் நெசவாளர்கள் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் மிகவும் பின்தங்கியவர்கள் பின்தங்கியவர்கள் சீர்மரமினர்கள் இப்படி வரிசையாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் இன்றைக்கி சமூக நீதிக்கான மாநிலம் அது எனவே அந்த ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்லேருந்து எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து கை தூக்கி விடுகின்ற அந்த வேலையை இன்றைக்கி அரசு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த நம்முடைய வருவாய் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு நம்ம போய் கையேந்த முடியாது சார் இப்போ காவிரியிலிருந்து நூறு டிஎம்சி தண்ணீர் உபரி நீர் வந்திருக்குது ஆனால் இது கணக்கில் கொள்ளப்படும் அப்படின்னு கர்நாடக அரசு சொல்லுது நாளைக்கு நம்ம தண்ணி தேவைப்படும் போது தமிழக அரசு இப்போ எப்படி எதிர்கொள்ள போகுது இதை தண்ணி வந்தால் ஏன் வந்ததுன்னு கேட்குறீங்க சார் உபரி நீர் வந்திருக்கு தண்ணி வரலன்னா ஏன் வரலன்னு கேட்குறீங்க நமக்கு வந்து நம்முடைய ஜீவாதார உரிமை என்பது எண்ணூற்றி அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் அந்த நடுவர் மன்ற தீர்ப்பு என்ன அந்த தீர்ப்பை ஒட்டி நம்முடைய அம்மாவுடைய அரசு அம்மாவுடைய வழியிலே வந்து வாதங்களாக முன்வைத்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் என்ன அந்த நூற்றி எழுவத்தி ஏழு புள்ளி எழுவத்தஞ்சு டிஎம்சி அந்த எழுவத்தஞ்சு டிஎம்சி அந்த தண்ணீர் வந்து நம்முடைய உரிமை ஏன்னா அது அந்த வருஷத்துக்குள்ளே கிடைக்கும் நீங்கள் வருஷம் முடிவில் வந்து பாருங்கள் அது தமிழ்நாட்டில் அமைக்கப்படக்கூடிய விசாரணை ஆணையங்கள் எல்லாமே வெறும் கண்டுபிடி தீர்ப்பு மேல நான் விமர்சனம் பண்ண கூடாது ஒரு ஒரு கருத்து இருந்தா கூட சரி அது ஹைகோர்ட் கருத்தா தான் எடுத்துக்க முடியாது தீர்ப்பா எடுத்துக்க முடியாது அதனால வந்து எங்களை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு ஒரு கருத்தா நாங்க சொல்ல வருதுனா எங்க கருத்தை நாங்க அங்க சொல்லிடுவோம் எங்க எந்த நீதிமன்றத்தில் ஹைகோர்ட்டும் அந்த சொல்லிவிடும் நாங்கள் அது வேறு விஷயம் அது ஆனாலும் கூட அந்த ஆணையமே வந்து போடுறது வந்து இப்போ ரிட்டையர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜோ இல்லை பிரசன்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு தானே போடுறோம் நம்ம அப்புறம் அவ்வளோதானே எம்எஸ் சிமி கூட்ட முஸ்லீம் மீட் பண்ணுறோம் ஓகே தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்